അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എയിം എന്താണ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ടു ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാം പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോമുലാസ് ആദ്യം എഴുതാം ഒന്ന് എഫ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സ്മോൾ എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എഫ് വൺ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇവിടെ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാമും കൂടി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ കംപ്ലീറ്റായി അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷൻസ് ഐഡിയും കൊടുത്തിട്ട് ടാബ്ലോ കോളംസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ യു വി മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് യു വി മെത്തേഡിൽ ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടിയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മളെ വയർ ഗോസ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വയർ ഗോസ് വിച്ച് ആക്സ് എസ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിന് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും വയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓബ്ജെക്റ്റ് കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ബാക്കോട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ യു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും യു ഇസ് അറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ സ്ക്രീന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇമേജ് നമുക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലിയർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നു അത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു യു എസ് തേർട്ടി ആൻഡ് വി എസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ട്രയല് യു തേർട്ടി ടുൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് തേർട്ടി ടു യു തേർട്ടി ടുൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കിട്ടും എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നു അപ്പം അതും നമ്മൾ ടാബ്ലോ കോളമിൽ നോട്ട് ചെയ്യും തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രയൽ യു തേർട്ടി ഫോറിൽ വയ്ക്കുന്നു യു തേർട്ടി ഫോറിൽ വയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കിട്ടുന്നു നല്ലൊരു ഇമേജ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കിട്ടുന്നു സോ ആ വാല്യൂസും ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ യു വി വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്നൊരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നിൻ്റെയും മീൻ വാല്യൂ അതായത് മീൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് സോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എഴുതാം ആൻഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇത് എഫ്
21.05 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് റിസൾട്ട് സൈഡ് ഹെഡിയും കൊടുത്തിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺകേവ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ എഴുതും ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി